hamjambo bwana yesu asifiwe tusalimiane hewani bwana asifiwe kwa niaba ya canon jeffrey provost wetu na kwa niaba ya wachungaji wote wa st james cathedral tungependa kualika siku ya leo katika ibada ya Kiswahili taratibu ya sala ya asubuhi mtu mmovu atakogairi na kuacha uovu wake aliyoutenda na kutenda ya liyo ya halali na haki ataponya roho yake nayo itakuwa hai ndugu zangu wapendwa maandiko matakatifu ya tuonya mahali pengi tuzikiri na kuungama dhambi zetu na uovu wetu wa kila namna tuzisifiche wala kuwa na unafki mbele ya Mwenyezi Mungu Baba wetu wa mbinguni bali tuziungame kwa moyo mnyenyekevu ulio tubu na kutii ili tupate kusamehewa kwa wema wake na rehema zake zisizo na kikomo na ingawa imetufasa kuziungama dhambi zetu mbele ya Mungu kila wakati lakini zaidi imetufasa kutenda hivi tunapokutana kumshukuru kwa fadhili nyingi tulizopokea kwake kutangaza sifa zake bora kusikia neno lake takatifu na kumuomba yote yanayohitajiwa kwa mwili na roho kwa hivyo na sisi nyote mliopo mfuatane nami kwa moyo safi na kwa sauti ya kunyenyekea tukikaribie kiti cha neema ya mbinguni pamoja baba mwenyezi na mwenye rehema tumekosa na kuacha njia zako kama kondoo waliopotea tumefuata mno mawazo na tamaa zetu wenyewe tumeziharibu sheria zako takatifu tumeacha yaliyopasa kuyatenda tumeyatenda yasiyopasa kuyatenda wala uzima hatunao uturehemu wewe bwana sisi maskini wenye dhambi uwaachilie e mungu wanaungama dhambi zao uwarudishie wanaotubu na kwa ahadi zako uliowaidia wanadamu kwa Kristu Yesu bwana wetu na kwa ajili yake e bwana wa rehema utujalie tangu leo tuishi maisha ya utakatifu na ya haki na ya kiasi kwa utukufu wa jina lake takatifu amen yote na mtoe na yesu na Mwenyezi Mungu Baba wa Mwad, Bwana wetu Yesu Kristu asiyependa mwenye dhambi afe ili auache uovu wake awe na uzima. Naye amewapa wahudumu wake mamlaka na amri wanene kwa uwezo kwa watu wake wanaotubu gofira na odoleo la dhambi zao. Yeye huwasemehe na kuwagofiri wote watubuo kwa kweli na kuyamini injili yake takatifu. Basi tuombe atupe toba la kweli na roho wake mtakatifu ili mambo yote tunayotenda sasa yampendeze na maisha yetu ya tangu sasa yawe safi na matakatifu na mwisho tufikie furaha yake ya milele kwa Yesu Kristu bwana wetu Amen. baba yetu liye binguni jina lako litukuzwe ufalme wako uje mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni utupe leo riziki yetu utusamehe makosa yetu kama sisi tunavyosamehe waliotukosea Usitutie majaribuni lakini utuokoe na yule mmovu kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Bwana ufumbue midomo yetu. E Mungu utuokoe kwa haraka. Utukufu una baba na mwana na roho mtakatifu. Msifuni Bwana
upate somo ambalo tuongoza kutoka injili ya Yohana mtakatifu sura ya nne mstari wa 23 tuendelea lakini saa inakuja nayo saa ipo ambayo waabuduo halisi watamwabudu baba katika roho na kweli kwa maana baba na awatafuta watu kama hawa wa mwabudu. Mungu ni roho. Na wa mwabuduo yeye imepaswa kumwabudu katika roho na kweli. Yule mwanamke akamwambia, "Najua ya kuwa iwaja Masihi aitoe Kristo. Na atakapokuja yeye atatufunulia mambo yote." Yesu akamwambia, "Mimi ni naye sema nawe ndiye." hili ndilo neno la Mungu sote tukiutazama msalaba wa Yesu Kristu tuweze kukiri imani ya mitume. Na muamini Mungu Baba Mwenyezi, Mumba mbingu na nchi na Yesu Kristu mwana wake wa pekee Bwana wetu. Aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikra Mariamu, akateswa zamani za Ponte Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu. Siku ya tatu akafufuka akapaa mbinguni ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi kutoka huko atakuja kuwahukumu watu walio hai na walio kufa na muamini Roho Mtakatifu Kanisa Takatifu Katholiki ushirika wa takatifu ondoleo la dhambi kufufuliwa kwa mwili na uwezo Amen Bwana akae nanyi na tuombe E Bwana utuonyeshe rehema zako. E Bwana ubariki watawala wetu. Uwavike haki wa hudumu wako. Uwaokoe watu wako e Bwana. Utupe amani siku zetu e Bwana. E Mungu tuumbie ndani nyeo safi. wasaumu na tuombe Baba mwenye rehema tunakushukuru na kumt- kwa kumtuma mwanao bwana wetu Yesu Kristu afa ili tupate kuishi tujalie kwamba tutatamka kwenye usingizi na kukemea kazi zote za giza na kumkumbatia yeye alia nuru yetu na uzima wetu ili maisha yetu ya kikoma hapa tuweze kuishi na kutawala pamoja naye siku zote 
kwa Yesu Kristo bwana wetu hakuna mungu kama wewe hakuna Ushie milele baba na mfalme wa amani katika utulivu na kuji, kujirudisha kwa wakolewa katika ukimya na tumaini tuwapata nguvu utupe baraka za kutaka kuwa na maridhiano na amani na furaha ya kutafuta haki tuondolee mioyoni mwetu dhiki na taabu zote tuyafanye maisha yetu ya shuhudia uzuri wa amani tunakuomba kwa jina la Yesu Kristu bwana wetu sala ya kuomba neema tutapewa tuombe kwa pamoja e bwana baba yetu wa mbinguni mungu mwenye enzi uishie milele ulia tujalia tuione siku hii salama utulinde leo kwa uwezo wako mkuu tusianguke katika dhambi tusiingie katika hatari yoyote lakini matendo yetu yote yaongoze na wewe tuyatende siku zote aliyo ya haki mbele yako kwa Yesu Kristu bwana wetu Mungu mwenye enzi huyatawalaya mataifa yote na kuyamamrisha katika utakavyo. Tunakuomba umbariki na kumongoza rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta na msaidizi wake Ruto na viongozi wote wa taifa. Sasa tunaombea kiongozi Raila ambaye amekuwa mgonjwa anaugua ugonjwa huu mkali na Mbao umetusukuma sisi wa Kristo wa COVID. Mungu mkumbuke. Na wale wote ambao ni wagonjwa na wamebukizwa huu gonjwa huu. Baba tunakusihi kwa neema yako utukumbuke. Kama nchi utuponye, kama dunia Mungu utuponye. Na kwa uwezo wako mkuu utuondolee ugonjwa huu. Baba tunakuomba kwa sababu ya hawa viongozi ambao hata rais aliposema na kuamuru siasa na mikutano ya siasa ikome lakini Mungu mwenyezi tumepata kuona kwamba wanasiasa hawajali wenye nchi ambao ni wanyonge Baba tunakusihi kwa wema wako na utukufu wako Uwanyunyizie roho wako mtakatifu. Uwaongoze. Uwaonyeshe njio iliyo haki na ya kweli ili wanapoongoza wananchi na nchi hii Mungu wafanye kama vile umewaamuru. Nasi wananchi baba tunakusihi. Utusaidie kukuaminia wewe. Hasa katika mchakato wa BBI Baba tunakuomba ukaweza kuongoza nchi hii katika mwelekeo ambao unafaa. Hatujui yaliyo mbele. Na tunathiki kuu vile tunaona nchi yetu imekubwa na debt. Madeni ni mengi katika nchi hii. 
baba tunakusihi uturehemu kama nchi pale ambapo Mungu tumekosa ukaweza kutuhurumia na kutusamehe wale ambao wamemwaga damu ya wenyeji wenzetu na ambao tumekuwa tumekubwa na chuki na kuangamiza wale wengine baba tunakuomba uturehemu na utusamehe na utukufu wako mkuu ukaweza kudhihirisha katika nchi yetu Mungu tunakuomba ukaweza Mungu kuongoza na kuleta amani duniani hata tukikusihi uponye dunia na kwa faida na heshima na ustawi wa nchi hii na kwa wema wa kanisa lako takatifu utuongoze sisi sote Mungu tunakuomba kwa sababu ya kanisa lako takatifu tunakusihi uwape roho wako wa neema na uzima viongozi wa kanisa hasa maaskofu wetu na makasisi na mashemazi hasa katika uaskofu huu ukaweza kumkumbuka askofu wetu Charles na viongozi canons na archdeacons na makasisi wote Mungu Mbona umetukabidhi uwezo wa kuongoza watu wao katika maombi na kujua neno lako utumiminie na uaminie viongozi wa kanisa baraka yao kama umande ili wakupendeze kwa kweli utujalie hayo e bwana kwa ajili ya heshima na muombezi na mpatanishi wetu Yesu Kristu kwa Yesu Kristu tumeomba na kuamini tushirikiane kwa pamoja sala ya krisostomo mtakatifu Mwenyezi Mungu ungetupa neema wakati huu tushirikiane kukuletea maombi yetu pamoja niahidi ya kwamba watu wawili au watatu wapo katika jina lako utawapa mahitaji yao uyatimize sasa e bwana maombi ya watumishi wako na vitu takavyo tufaa tujalia utia kauli yako katika ulimwengu huu mazima ya milele katika zamani zijazo kwa Yesu Kristo bwana wetu twasema asanti twasema Shukuru Mungu kwa kutuleta katika kipindi kingine ambapo ningependa kuwaletea matangazo yetu siku ya leo. Kwa niaba ya Provost na Pastor Tim ya Kathedro tungependa tena kualika katika ibada hii yetu ya Kiswahili. Tunafurahi tukiwaona na tunashukuru Mungu kwa sababu ya kila mmoja wenu. Tungependa kuwakumbusha mambo ya kuwa kila weneze tuko na ibada asubuhi ya maombi kutoka saa 12 asubuhi hadi saa moja. na vile vile siku hiyo kutoka saa saba hadi saa nane pia tuko na ibada ya katikati ya wiki hapa kanisani na nyote mwalikwa kila mwisho wa mwezi katika mwisho wa mwezi katika Jumamosi kila mwisho wa mwezi tuko na maombi tena hapa ya mwisho wa mwezi ya kushukuru Mungu kwa kila mwezi na ibada hii huwa kutoka saa 12 asubuhi hadi saa moja na pia mmealikwa nyote na wale hawawezi kufika katika ibada hizi zote zinakuwa zikiangaziwa katika Facebook kila Ijumaa kila Ijumaa kutoka saa moja jioni saa moja unusu hadi saa mbili unusu jioni tuko na wakati wa kuimbia Mungu na tenzi katika ibada na nyote mwalikwa walio na watoto wangependa kubatizwa mumeulizwa muweze kujiandikisha katika ofisi ya Provost
kuna wale ndugu na dada ambao wange, wangependa kuingia katika huduma ya ashering tungependa kuwakumbusha ya kuwa nyote mumealikwa ambao mungependa kushika na pamoja na wenzetu na mumeulizo muweze kujiandikisha na viongozi wa mitaa tarehe kumina moja mwezi ijayo kutakuwa na ndio siku ya karoha itega na tungewaomba wote tuweze kusimama pamoja na uh, ndugu na dada kutoka mtaa wa karoha na pia tuweze kuomba na tujiandae kwa matolezi na wenye wale ambao wametoka katika mtaa wa karoha na muomba msiondoke tutaweza kukutana leo hapa shuleni uh, academy baada ya ibada hii wakati huu tuko katika wakati wa saumu na tunaendelea kuimizwa ni vyema kuendelea kufunga na kuomba na kutafuta uso wa Mungu wale ambao wanaenda katika madarasa ya kipa imara madarasa haya yanakuwa kila Ijumaa saa tisa na nusu Jumamosi saa nane na Jumapili saa saba kuna mama watakuwa na maombi uh, Wednesday kwa Ruben kwa dada kwa Hengera Kangaras ama kwa Ruben huko Ngegu na kina mama wote mmeulizwa mweze kufika kutakuwa na pastro visit ama wachungaji watakuwa wanatembelea mtaa wa Ndumberi wiki ijayo siku ya Tuesday na Thursday wale wametoka katika mtaa huo tafadhali tuangalie yale tunasitikika kuwatangazia kifo cha Peter Kariuki Moura Peter Kariuki Moura ni wa kutoka mtaa wa Rodhiroine na alikuwa wakati mmoja mwanakwaya wetu mazishi na maandalio ya maombi yanaendelea kwao nyumbani tuendelee kukumbuka familia hiyo iliyompoteza Peter familia ya Um, uh, Peter the late Peter Muiruri Muguri pia ingependa kushukuru kwa vile tulipotimama pamoja nao kama kanisa wakati walikuwa wanachangisha fedha za watoto wao Tunatangazo la ndoa Tunangependa kuwatangazia ndoa kati ya kijana anaitwa James Mburu Wainaina wa kanisa la PCA madara, Makadara parokia ya Makadara huko Nairobi na msichana aitwaye Charity Gadhoni Kinywa wa kanisa la St James Cathedral Harusi hii itakuwa tarehe ishirini mwezi wa tatu kule kanisa wa PCA Makadara sanne na hili ndilo tangazo la tatu mtu yeyote ambaye angekuwa na jambo lolote anaweza kumku ambaye imeweza fanya hii harusi ifanyike wanaweza kutembelea ofisi ya provost kama hawa wawili wako hapa wanaweza simama majamii yao tuweze kuomba pamoja nao na tuombe baba mwenyezi tunakushukuru kwa sababu ya James na dada yetu Charity ambao wanaandaa harusi yao kwa kuomba e Mwenyezi Mungu wakati huu ambao wanaandaa uweze kutembea pamoja nao na familia zao. Asante baba kwa sababu kwa umewapa upendo katika roho zao na tunakuomba hii ndoa yao iwe ya kudumu katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mkombozi wetu. Siku ya leo uh, mhubiri wetu ni ndugu yetu mchungaji Michael tungependa kukushukuru uh, mchungaji kwa kuja kuwa pamoja nasi siku ya leo na tungependa kukwambia karibu wale wote ambao wamekuja na fungu la kumi ningewaomba tafadhali muweze kusimama ili tuweze kuomba pamoja na tuombe Mungu Mwenyezi 
tunakushukuru kwa sababu wewe ndiye ulitupa ajira na kwa tuamuru tuwe tunatoa fungu la kumi katika nyumba yako ili iweze kupata mapato na chakula tunakushukuru kwa sababu ya wale ambao ndugu na dada wameleta fungu lao la kumi nyumbani mwako twakuomba baba uweze kuwabariki uweze kubariki kazi za mikono yao na baba wewe ambao ulisema tukujaribu ili tuweze kukuona utamitumiminia baraka zako twakuomba baba uweze kuwaminiminia baraka zako katika kazi zao katika maombezi yao katika jina la Yesu Kristo Bwana na mkombozi wetu tumeomba na kuamini amen kushukuru Mwenyezi Mungu kwa wema na fadhili zako maishani mwetu tukushukuru kwa nafasi ambayo umetujalia siku ya leo ili tuweze kusikia neno lako twakuomba uweze kutuongelesha twakuomba tusaidie hata tukisikia neno lako tuweze kutenda na kuishi maisha ambayo ni kadri na mapenzi yako tubariki kupitia neno lako kwa jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu twaomba na hata kuamini na tuketi Bwana Yesu asifiwe Salimieni na salamu za Yesu Kristo Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo na nishukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniokoa na fadhili zake na wema zake ambazo amenizidishia katika maisha yangu. Anazidi kumshukuru sababu amekuwa Mungu mwaminifu. Namshukuru our provost kwa nafasi ambayo amenipatia ndio niweze kuleta neno la Mungu kwetu sisi sote na mwezi huu wa tatu Mungu amekuwa ametunenea kupitia mada iliyonukuliwa kutoka kitabu cha Yohana nne mstari wa ishirini na tatu Maandiko yasema Lakini sasa inakuja nayo sasa ipo ambayo waabuduo harisi watamwabudu baba katika roho na kweli kwa maana baba anawatafuta watu kama hao wa mwabudu kumwabudu Mungu kwa roho na kwa kweli. Mstari ama mlango huo wa nne ni hadithi ya, msama, ya mwanamke msamaria ambaye walikutana na Yesu na hakujalia ama hakuwa nategemea atapatana na mtu ambaye anajua maisha yake 
haswa yale ya siri ambayo hakuna mtu anaweza fahamu na hadithi ya mwanamke msamaria yatuonyesha ukuu wa Mungu kwa kuwa Mungu anajua mambo yote hakuna jambo ambalo tunaweza ficha Mungu hakuna jambo ambayo twatenda maishani mwetu na Mungu hafahamu huyu mwanamke msamaria alikuwa mtenda dhambi na hakujua anaongea na Yesu ambaye alikuja ndio tupate uzima wa milele na katika mawasiliano ya Yesu na mwanamke msamaria Yesu akamwambia Mungu anatafuta waabuduo kwa haki na kweli na kwa roho sababu huyo mwanamke msamaria hakuwa natambua kumwabudu Mungu ni kumwabudu kwa jia ngani na sisi kama wakristo tunaweza kuwa twakuja kanisani kila siku kila jumapili twakuja twasikia neno la Mungu twatoa sadaka twamwabudu Mungu alafu tunaenda lakini hiyo sio sababu kuu ya kuonyesha wewe ni mwabudu wa kweli na kwa roho na kumwabudu Mungu kwa kweli na kwa roho sio kitu rahisi jambo la kwanza ni lazima uwe na uhusiano na mwenye unaabudu na uhusiano huu unakuja kwa njia ya wokovu mwanamke msamalia wakati Yesu alimwambia mambo ya siri maisha ni mwake katika mstali huo wa kutoka uh, aya mstari wa 27 mwanamke msamalia wakati walimalizana kuongea na Yesu alienda na akawahutubia na akatoa uh, na, aka, na akatua testimony kwa wasamalia wengine amekutana na Mungu ambaye anajua sili zake sababu hiyo maisha yake ilibadilishwa na Mungu wakati walipatana na yeye na sisi kama wakristo wakati tumepatana na Mungu na tumeupokea wokovu wa Yesu maishani mwetu Yesu anabadilisha nafsi zetu anabadilisha maisha yetu na hayo maisha ya awali Mungu anayeondoa na natupatia anatujalia maisha ingine ambayo inakuwa maisha ambayo iko na utukufu kwa Mungu. Na ni vizuri kujiuliza mimi naitwa Mkristo sababu nilibatizwa. Namjua Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Ni vizuri kujiuliza mimi nimefuata yale yote kanisa tunafaa kufuata. Lakini kwa kweli mimi nimeokoka na mimi nampenda Mungu kwa moyo wangu wote. Na ndio Yesu akaambia mwanamke msamaria, Mungu anatafuta ambao wanamwabudu kwa kweli na kwa haki. Hata siku ya leo katika hii ibada Mungu anatafuta ambao wanamwabuduo kwa haki na kwa kweli na akitafuta wewe utapatikana kama mmoja wa wale wanamwabudu kwa haki na kwa kweli waabuduo kwa haki wanafaa kuishi maisha ya kutubu 
Maandiko yasema tukisema hatuna dhambi twajidaganya sisi wenyewe. Na ndio tuweze kupelekana na Mungu. Ni lazima tuishi maisha ya kutubu. Wakati tumetubu dhambi zetu mbele za Mungu, uhusiano wetu na Mungu unakuwa uhusiano ambao ni uhusiano thabiti. Na hayo ndio mapenzi ya Mungu. Wakati tumekuja kanisani ama wakati tunaomba ni lazima tuwe na hiyo roho na moyo wa kutubu dhambi zetu. Sababu unaweza kuwa we unaabudu kwa haki lakini sababu ya dhambi wewe unaabudu Mungu kinyume na mapenzi ya Mungu lakini kupitia kutubu Mungu anasamehe makosa yetu na anatufanya sisi waabuduo kwa kweli na kwa haki Namba mbili ya pili waabuduo kwa haki na kweli wanafaa wawe watu wa kusameheana Uwezi kuwa unaabudu Mungu kwa kweli na kwa haki na unajua ukweli katika moyoni mwako umejawa na roho ya kuto ya kutosameheana Ukiona huyo mtu ambaye alikutendea mabaya unajawa na hiyo roho ya hasira Wakati umechukua mikono yako na kumwabudu Mungu hapo hakuna ukweli mbele za Mungu. Na ndio maana Yesu akasema ikiwa wewe unajua umekosea jirani yako na unakuja kumwabudu katika madhabahu yake ni lazima kwanza uende muwe na uhusiano mzuri na yeye alafu kuje ulete sadaka yako na hiyo sadaka itakuwa kamilifu mbele za Mungu. Ni lazima tuishi maisha ya kusameheana. Kama Yesu alimsamehe huyu mwanamke msamaria na kutoka hapo mwanamke msamaria akaenda kueneza injiri ya Yesu kwa wasamalia. Kuambia nimepatana na Mungu ambaye anajua sili zangu na wale ambao hawakuwa wanamwamini Mungu kupitia huu mwanamke msamaria wakaweza kumwamini kupitia wewe kuabudu Mungu kwa kweli kwa njia ya kusameheana utakuwa baraka hata kwa jirani yako na kwa watu wengi sana ya tatu ndio tuwe watu wa kuabudu Mungu kwa haki na kweli lazima tuishi maisha ya kunyenyekea mbele za Mungu. Maandiko yasema wale ambao wananyenyekea mbele za Mungu, Mungu atawainua. Lakini ukiwa na ile pride wewe haunyenyekei mbele za Mungu, hautakuwa mmoja ya wale Mungu anatafuta ambao wanamwabudu kwa kweli na kwa roho. Ni lazima tuwe watu wa nyenyekevu mbele za Mungu. Na kunyenyekea mbele za Mungu ni kutii amri za Mungu. Kunyenyekea mbele za Mungu ni kuishi maisha kadri na mapenzi ya Mungu. Kunyenyekea mbele za Mungu ni kumpenda Mungu kwa moyo wako wote na kumpenda jirani yako kama jinsi wewe unajipenda mwenyewe na tukiwa watu wa kunyenyekea mbele za Mungu Mungu akiwatafuta ambao wanamwabudua kwa haki na kweli wewe utakuwa mmoja wao la nne Waabuduo kwa haki na kweli wanafaa wao watu 
wa kuhubiri neno la Mungu. Na sijui ni jambo ni wakati mgani ulihubiri neno la Mungu. Na tunahubiri neno la Mungu sababu ya yale Mungu ametutendea katika maisha ni mwetu. Baada ya huyu mwanamke mtamalia, Yesu kumwambia siri zake zote. Alienda na akanena maneno ya Mungu kwa watu wengi. Kuna jambo Mungu amekufanyia maishani mwako. Kila mmoja wetu ako na testimony ya yale Mungu amekutendea. Kupitia yale Mungu amekutendea. Wewe unaeneza injiri kwa watu wale wengine. Na siku ya leo Mungu anawatafuta waabudue kwa haki na kwa roho. Na sidhani Mtu ambaye anamwabudu kwa roho na kwa haki ni lazima awe wa kukubalika mbele za Mungu. Ombi letu na ombi langu siku ya leo. Mungu akiwatafuta ambao wanamwabudu kwa haki na kwa roho. Mimi na wewe tuwe umoja wao ndio tuweze kupokea baraka za Mungu maishani mwetu. Na ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu abariki. Amen. Asante sana mchungaji kwa neno ambalo limetutia moyo siku ya leo wakati wa sadaka tukiongozwa na kina rais Mwenyezi Mungu twaji kabidhi mikononi mwako tutoe tulivyo tubariki baba Asante kwa sadaka ambayo imeletwa mbele yako tuwa kuomba baba uweze kuibariki ikifanya kazi zako katika jina la Yesu Kristu Bwana na mkombozi wetu tumeomba Amen, Amen.
sababu ahadi zako ni za kweli na za kudumu. Tunaomba uziwache roho na wazawatumishi wako kutokana na hangaikwa na wasiwasi. Tujalie amani na nguvu ili katika matatizo yote na taabu tuweze kukaa ndani yako. Tukisaidiwa na nguvu zako na kutengenezwa kwenye mwamba wa imani yako. Tubariki Bwana na kipawa cha kuona uwepo wako na uzuri wako ili kutokana na uwezo huo tusiwe na pupa au kuwa lewelegevu katika kazi zetu. Tujalie neema ya kuwa wavumilivu kwa wengine kama wewe ulivyo ulivyo vumilivu ulivyo mvumilivu nasi ili kwa heshima tuweze kusahimili makosa yao tukijitahidi wakati wote kurekebisha makosa yetu wenyewe kwa ajili ya huruma zako na haya tumeomba kwa Yesu Kristu aliye mwombezi wetu nayo amani ya Mungu ipita fahamu zote iwalinde mioyo na nia zenu katika hali ya kumjua na kumpenda Mungu na mwana wake Yesu Kristu bwana wetu na baraka ya Mungu baba mwenyezi baba mwana na roho mtakatifu iwe kwenu na ikae nanyi sasa na hata milele Tawashukuru sana wa Kristu kwa kuchagua kanisa letu la St. James kama kanisa lako la kumwabudu Mungu Asanteni kwa kuja kwa wingi bali tawaomba Jumapili ijayo kuja na rafiki kuja na huyo familia ambaye yeye haabudu Mungu kwa sababu kanisa limefunguliwa kwa sababu tunatukumbuka ya kwamba Mungu yungali anatafuta watakao mwabudu kwa haki na kwa kweli Mungu atusaidie kuwa mmoja wetu muwe na wiki njema ambayo imejawa na baraka za Mungu tupatane Jumapili masaa kama haya asanteni Thank you.